ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੈਮ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜੋਗੇ ਆਪੇ ਵੱਢੋਗੇ ਪਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਬਲੇਮ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲੂਣਾ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਕਿਸਮਤ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲਿਖ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖ ਕਾਲੇ ਨਾ ਲਿਖੀ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗਾਇਕ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰੇ ਪੜਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੜਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੇਸ ਰੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਆ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਾਦੂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਇਦਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੇ 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 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਿਊ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨਦਾ ਨਿੱਕੂ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਪੱਗ ਫੱਬਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੈਪਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਆ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪੇ ਵੀ ਜਾ ਪਈ ਖਾ ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਰੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਦ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਓ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਓ ਜਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਕ ਇਦਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਕਈ 30 30 ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਟਰਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਐਕਟਰ ਦਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਤੀਸ਼ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾ ਰਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਰੋਤਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਆਂ ਹੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੱਜਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਪਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬਾਤ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਅੱਜ ਰੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਟਿਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਾਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 51000 ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦੇ ਲੱਖ 111 ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾ ਹੋਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨੱਕ ਲਗੜਦਾ ਕਦੇ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦਵੇ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਘਰ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇੱਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੋਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਗਾਓ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਕੈਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ